Bem, nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, teve encontro com seus discípulos ali à beira do mar da Galileia e assim como Pedro tinha negado Jesus poucos dias antes, aliás, uns 40 dias antes, né, alguns dias antes, quando Jesus foi preso ali no Getsemane, ele disse, Pedro, hoje, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes, tu me negarás. E agora Jesus ressurreto sabia que Pedro precisava de uma cura. Pre Pedro precisava estar com este assunto é, resolvido no seu coração. Ele negara Jesus três vezes. E agora por três vezes Jesus lhe pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E ele responde, sim, Senhor. E o Senhor então lhe diz, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E Jesus deu a Pedro uma tarefa muito importante. Jesus disse a ele ah, em algumas ocasiões, Pedro, quando você se converter, conforta os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. E nessas duas cartas de Pedro, nós encontramos exatamente Pedro trazendo encorajamento, Pedro trazendo uma palavra para fortalecer os irmãos que estavam sendo perseguidos e destinados ao martírio. Pedro agora vai dizer aqui, no capítulo 3, do verso 13 ao 17, ele diz o seguinte, Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Vamos parar aqui um pouquinho. Quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Nós sabemos que o que plantamos, nós colhemos. Aquilo que se planta, se colhe. E agora o Senhor está dizendo que se nós formos zelosos em fazer o bem, quem vai nos maltratar? Quem há de responder com o mal quando nós estamos plantando o bem, plantando o que é bom? Quando você fala bem das pessoas, apesar de estar recebendo delas calúnia, maledicência, apesar de estar recebendo, quem sabe, até maldições, você pode abençoar, você pode liberar a bênção do Senhor, você pode ser benigno, você pode ministrar a cura, a paz, o perdão para essas pessoas. Não tem jeito de brigar quando dois não querem, não tem briga. Se um não quer brigar, não tem jeito de haver confusão, não tem jeito de haver briga. Então que você é, esteja sempre pronto e zeloso pelo bem, sempre pronto a fazer o bem, sempre pronto a falar bem das pessoas, sempre pronto a amar. Se isto acontecer, quem vai maltratar você? Quem? E ele continua, mas ainda, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Que coisa linda! Pedro está dizendo que se nós viemos a sofrer porque estamos fazendo bem, se fomos maltratados porque estamos buscando fazer a vontade de Deus, ah, então somos bem-aventurados. Então somos felizes, porque uma das bem-aventuranças de Jesus, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus disse, olha, regozijai-vos, alegrai-vos, quando as pessoas ao seu redor, mentindo, falarem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. 
bem-aventurados sois. É claro que quando estamos passando por momentos de calúnia, momentos de pessoas falando mentira, momentos de incompreensões, de ingratidão, de maledicência a nosso respeito, é claro que a gente sente, é claro que a gente sofre, mas o Senhor disse, se você está sofrendo isso, fazendo bem, regozija-te, alegra-te, alegra-te no Senhor, porque fizeram isto com os profetas no passado. Dá para alegrar? Dá para alegrar quando falarem mal? Dá para se alegrar quando mentindo fizerem todo mal contra nós? Sim, o Senhor diz, regozijai-vos, porque a recompensa, a galardão, e Ele ainda diz assim, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você quer um galardão? Você quer um presente grande? Então, se alegre no meio de toda maldade das pessoas, no meio de toda ingratidão, no meio de toda maledicência e calúnia. Alegra-te. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo. Muitas vezes percebemos que o inimigo, através das pessoas, fica nos intimidando, fica querendo mostrar que vai acabar conosco, vai acabar com o nosso ministério, vai acabar com a nossa família, vai acabar com o nosso nome e vai fazer as mil. Não vos amedronteis. Se o seu coração está limpo, se o seu coração está na presença do Senhor, não precisa ter medo, não precisa não ficar amedrontado, nem ficar intimidado. Porque o Senhor está conosco, o Senhor vela por nós, Ele zela por nós, Ele é a nossa muralha de fogo ao nosso redor, Ele é o nosso escudo e a nossa proteção. Sim, o Senhor quer que nós confiemos e descansemos nele, apesar das adversidades ao nosso redor. E ele diz, antes, em vez de ficar com medo das suas ameaças, santificai a Cristo. Mantenha a paz, mantenha a serenidade, mantenha a segurança de que Cristo está com você. Mantenha-se firme, mantenha-se puro, mantenha-se como um abençoador. Não deixe a ira, não deixe a vingança, não deixe a mágoa entrar e tomar conta do seu coração. Mas ame e perdoe. Algumas vezes em que já passamos por isto, passamos por ingratidão, passamos por incompreensão e até mesmo perseguição. O sentimento que veio ao nosso coração foi de compaixão daquelas pessoas que estavam fazendo isto conosco. Pensei, puxa, coitado desta pessoa, ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe que está tocando no próprio Senhor. Não que sejamos melhores que ninguém, mas é que Ele está conosco. É que Ele está ao nosso redor. E qualquer pedra que venha nos atingir, passou primeiro pelo Senhor. E Jesus... Ele perdoou a todos, então eu também devo perdoar. O Senhor continua dizendo, através de Pedro, nos versículos seguintes, falando assim, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Que texto maravilhoso de Pedro. Ele diz que nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, estando preparados para dar a razão da nossa fé, da esperança que há em nós. Sim, santificar a Cristo no coração, estando sempre prontos para dizer o porquê. 
na China, um dos nossos irmãos foi preso e começou a ser torturado, espancado, espancado com toda brutalidade por um dos soldados e aquele soldado com a sua, com o seu fuzil, com a sua arma, batia no nosso irmão, batia na cabeça dele, batia nos seus rins, batia nas suas pernas e xingava e cuspia e dizia, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que não vem te salvar? Você não diz que o seu Deus te ama? Você não diz que o seu Deus cuida de você? Onde está Ele? Posso te matar aqui agora que seu Deus não vai aparecer para te salvar. E aquele nosso irmão, tendo um pouquinho de, de, de sus, podemos dizer, um pouquinho de respiração para responder aquele soldado, disse, o meu Deus está aqui agora falando com você. O meu Deus está falando com você, que você pode me bater, você pode me maltratar, você pode me matar. E eu continuarei amando você, orando por você, perdoando você. Só o meu Deus pode me dar forças para fazer isto por você. Aquele soldado não teve como não receber, engolir em seco. E pensar, este Deus é grande, este Deus é um Deus de amor, este Deus fortalece os seus filhos para poderem suportar por amor a Ele. É isso, é isso que Pedro está dizendo, que se nós vamos sofrer por amor ao Senhor, que o façamos com mansidão e temor, perdoando, com boa consciência, de modo que aqueles que falam mal, Fiquem envergonhados, envergonhados de nos maltratarem e receberem bênção, de baterem e receberem uma oração, de odiarem e receberem amor e perdão. Que fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom nome. Porque, diz Pedro, se for da vontade de Deus que a gente sofra nessa vida, que seja fazendo o bem, que seja fazendo a vontade de Deus, que seja amando. Pedro traz essas palavras para irmãos que estavam vivendo situações muito difíceis, para irmãos que estavam é, com seu coração bem, bem triste, bem é, machucado. Por tantos irmãos, por tantos queridos serem machucados, torturados, e mortos. Sofrer fazendo o bem é glória, é recompensa, é galardão. E você? Como você está? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão pelos meus pecados o Teu perdão, Senhor. Eu Te peço que o Senhor me lave, me limpe de toda a iniquidade, de toda a impureza e me dê um coração puro na Tua presença. Dá-me um coração que Te busca, um coração que Te ama, um coração que Te deseja acima de todas as coisas. Eu Te quero, Senhor. Lava-me, perdoa-me, encha-me do Teu Espírito Santo e dá-me um coração puro diante de Ti. Eu me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho, com a minha casa, com a minha família, o meu lar. Tudo é Teu. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Pai, aquelas pessoas que nos assistem e precisam de um toque especial do Senhor, um toque de cura, um toque de libertação, um toque de paz, um toque, ó Deus, que traga na Tua presença o conforto e o suprimento para o Seu coração. Faz isso. Mostra que Tu és Deus que ouve a nossa oração. Deus que nos atendes. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.